ഇന്ത്യൻ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് ഇനി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആകാൻ ഹൈറ വേണം ഹൈറ പുട്ടുപൊടി അരിപ്പൊടി റോസ്റ്റഡ് റവ ഉടൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കളയിലേക്ക് മാറ്റത്തിന്റെ പുതിയ മുഖം സഞ്ജു ഫാഷൻ എസ് ബി ടി ജംഗ്ഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം പാലക്കാട് നിലമ്പൂർ പൊന്നാനി മണ്ണാർക്കാടിനെ മാറോടണച്ച നാടിന്റെ സ്വന്തം ബാങ്ക് മണ്ണാർക്കാട് റൂറൽ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ദ പ്ലഷർ ഓഫ് പേഴ്സണൽ ബാങ്കിംഗ് നമസ്കാരം സി സി എൻ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ വള്ളുവനാടിനെ പൂരക്കാലം കണ്ണിനും കാതിനും കുളിരേകി ചിനക്കത്തൂർ പൂരം പെയ്തിറങ്ങി വർണ്ണം വിതറി കടമ്പഴിപ്പുറം വായില്യം കുന്നുപൂരം ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ പെരുമയോടെ മണ്ണാർക്കാട് പൂരം വലിയാറാട്ട് ആഘോഷിച്ചു സംസ്ഥാന ഹരിത കേരള മിഷന്റെ ജില്ലയിലെ ഹരിതകർമ്മസേനയ്ക്ക് മികച്ച പിന്തുണയൊരുക്കിയ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമായി പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരസഭയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പഞ്ചായത്തുകളെയും പതിനൊന്ന് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളെയും മറികടന്നാണ് പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരസഭ നേട്ടം കൈവരിച്ചത് പട്ടാമ്പിയിൽ ഭാരതപ്പുഴയ്ക്കു കുറുകെ തടയണ നിർമ്മിക്കുന്ന പദ്ധതിക്ക് സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭിച്ചതായി മുഹമ്മദ് മുഹസിൻ എം എൽ എ അറിയിച്ചു മുപ്പത്തിരണ്ടര കോടി രൂപയ്ക്കാണ് സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ ഏതാണ്ട് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ വീതിയിലും രണ്ട് മീറ്റർ ഉയരത്തിലുമാണ് തടയണ നിർമ്മിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് നെല്ലായ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് മുസ്ലിം ലീഗ് മാർച്ച് നടത്തി ലീഗ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മരക്കാർമാരായ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് നെല്ലായ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് മുസ്ലിം ലീഗ് മാർച്ച് നടത്തി ലീഗ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മരക്കാർമാരായ മംഗലം സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്തിൽ രൂക്ഷമായ കുടിവെള്ളക്ഷാമം പരിഹരിക്കുക തകർന്നടിഞ്ഞ ഗ്രാമീണ റോഡുകൾ ഗതാഗത യോഗ്യമാക്കുക ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതി ലിസ്റ്റിൽപ്പെട്ട മുഴുവൻ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും വീട് ലഭ്യമാക്കുക വർദ്ധിപ്പിച്ച വീട്ടുനികുതിയും വെള്ളക്കരവും പിൻവലിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് മുസ്ലിം ലീഗ് മാർച്ച് നടത്തിയത് ലീഗ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മരക്കാർമാരായ മംഗലം മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബാക്കിയുള്ള ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിച്ച് തടി സലാബത്താക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രശ്നം ഞങ്ങളോട് നിങ്ങൾ ദൈനംദിനമായി ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ഗ്യാസിന്റെ വിലവർദ്ധനകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എന്താ വേണ്ടാത്തത് എന്ന് ഇപ്പൊ ചോദിക്കാനുണ്ട് തന്നെ ലാഭാസ്യമായി മറ്റൊരു ചോദ്യം കൂടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപയോളം വന്ന കൂട്ടി ചില്ലാണ്ട് രൂപയോളം വന്ന പെട്രോളിന്റെ ഡീസലിന്റെ വിലവർദ്ധനവ് അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും വേണ്ടാതെ പാവപ്പെട്ടവരിൽ പാവപ്പെട്ടവനായ പാവപ്പെട്ടവരായ ആളുകൾക്ക് പെൻഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു രണ്ട് രൂപ വർദ്ധിപ്പിച്ചപ്പോൾ ദുഷ്ടന്മാരെ നിങ്ങൾ അതിനെയാണല്ലോ എതിർക്കുന്നത് എന്ന് പറയാനുള്ള തൊലിക്കട്ടിയും നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായി എന്നുള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ മിതമായ ഭാഷയിലേ പറയുന്നുള്ളൂ അപഹാസ്യമാണ് എന്ന് മാത്രമേ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യത്തെ കുറിച്ചും ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് പഞ്ചായത്തുകാരോട് പറയേണ്ടത് എന്താണ് എന്ന് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടാണ് പഞ്ചായത്തുകാരോട് പറയുന്നത് മുസ്ലിം ലീഗ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഹംസത് മാഡാല അധ്യക്ഷനായി യൂത്ത് ലീഗ് ദേശീയ സെക്രട്ടറി പി പി അൻവർ സാദത്ത് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി സക്കീർ സ്വാഗതവും കെ പി മുഹമ്മദ് നന്ദിയും പറഞ്ഞു ഉനൈസ് മാറായ മംഗലം മാഡാല മുഹമ്മദ് അലി വീരാൻ ഹാജി മേലാടയിൽ ബാപ്പുട്ടി തുടങ്ങിയവർ സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്തു സി സി എൻ ചെറുപ്പുളശ്ശേരി കോട്ടപ്പാടം കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങളായ കൊമ്പം ഇരട്ടവാരി കച്ചേരിപ്പറമ്പ് ഉപകേന്ദ്രങ്ങളെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ് സെന്ററുകളായി ഉയർത്തുന്നു പഞ്ചായത്ത് തല ഉദ്ഘാടനം മണ്ണാർക്കാട് എം എൽ എ എൻ ഷംസുദ്ദീൻ നിർവഹിച്ചു ആരോഗ്യ രംഗത്ത് പുതിയ ചില സൗകര്യങ്ങളും സേവനങ്ങളും സർക്കാർ സംവിധാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ സവിശേഷത നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ പി എച്ച് സി കൾ അത് പിന്നീട് കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലത്ത് ഫാമിലി വെൽഫെയർ സെന്ററുകളായി കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറി അപ്പോ ഈവനിങ്ങിൽ ഒരു ഒ പി ഉണ്ടായി വേറെ ചില സൗകര്യങ്ങൾ 
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജസീന അക്കര അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങളുടെ പരിശോധന നിയന്ത്രണം പ്രതിരോധം പകർച്ചവ്യാധി നിയന്ത്രണം പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൌമാരപ്രായക്കാർക്കും വയോജനങ്ങൾക്കും പ്രത്യേക ക്ലിനിക് ഈ സേവനങ്ങൾ വഴി ജനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഇൻ ചാർജ് ഡോക്ടർ ഷെൽവരാജ് മുഖ്യാതിഥിയായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആസൂത്രണ സമിതി വൈസ് ചെയർമാൻ കല്ലടി അബൂബക്കർ ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ റജീന കോഴശ്ശേരി വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ റഫീന മുത്തനൽ ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പാറയിൽ മുഹമ്മദ് അലി മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ അബ്ദു കല്ലടി എന്നിവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു കോട്ടപ്പാടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ജൽ ജീവൻ മിഷൻ പദ്ധതി ശാക്തീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സ്കൂളുകളിൽ ജലശ്രീ ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ജലവും ജലവിനിയോഗവും എന്ന വിഷയത്തിൽ രചന മത്സരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചു വിജയികൾക്ക് കോട്ടപ്പാടം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് അക്കര ജസീന സമ്മാന വിതരണം നടത്തി വിജയികൾക്ക് കോട്ടോപ്പാടം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജസീന അക്കര സമ്മാന വിതരണം നടത്തി വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ റഫീന മുത്തനിൽ അധ്യക്ഷയായി ജലജീവൻ മിഷൻ നിർവഹണ സഹായ ഏജൻസിയായ വെൽഫെയർ സർവീസ് എറണാകുളം ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർ ഷമീർ വളപ്പിൽ കോട്ടോപ്പാടം പഞ്ചായത്ത് കോർഡിനേറ്റർ അനുപമ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു അലനല്ലൂർ കുണ്ടമണ്ണ് പാങ്ങേൽ റോഡ് വാർഡ് മെമ്പർ പി മുസ്തഫ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ ഉപയോഗിച്ചാണ് പണി പൂർത്തീകരിച്ചത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാർഡ് വികസന ഫണ്ട് രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ ഉപയോഗിച്ചാണ് പണി പൂർത്തീകരിച്ചത് ചടങ്ങിൽ ബ്ലോക്ക് മെമ്പർ വി അബ്ദുൾ സലീം വാർഡ് വികസന സമിതി അംഗങ്ങളായ ടോമി തോമസ് പി നജീബ് പി എം സുരേഷ് കുമാർ നാസർ തോരക്കാട്ടിൽ സൈനുദ്ദീൻ ചെരട വി ഷൌക്കത്ത് അലി തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു സി സി എൻ ചത്തലൂർ വർണ്ണം വിതറി കടമ്പഴിപ്പുറം വായില്യം കുന്നപ്പൂരം വൈകിട്ട് ഗ്രാമവീതികളെ നിറമണിയിച്ച് ദേശപൂരങ്ങൾ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളി നാല് ദേശപൂരങ്ങളിലും പഞ്ചവാദ്യം അകമ്പടിയായി പടിഞ്ഞാറഞ്ചേരിയിൽ തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രൻ വടക്കഞ്ചേരിയിൽ തിരുവമ്പാടി ചന്ദ്രശേഖരൻ കിഴക്കഞ്ചേരിയിൽ പാമ്പാടി രാജൻ തെക്കഞ്ചേരിയിൽ നന്ദിലത്ത് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങി ഇരുപതോളം ആനകൾ പൂരത്തിൽ അണിനിരുന്നു പരക്കാട് തങ്കപ്പന്മാരാർ പല്ലാവൂർ ശ്രീധരന്മാരാർ കോങ്ങാട് മധു തൃപ്പലമുണ്ട നടരാജവാര്യർ തുടങ്ങിയ പ്രശസ്ത കലാകാരന്മാർ ദേശങ്ങളിൽ പഞ്ചവാദ്യത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി വൈകിട്ട് നാലോടെ ക്ഷേത്രമുറ്റത്ത് വിവിധ ദേശപൂരങ്ങൾ അണിനിരുന്നു യാത്രാബലി ആറാട്ട് കുടിയിറക്കം ആറാടി കുടിവയ്ക്കൽ അത്താഴ പൂജ എന്നിവയോടെ ഉത്സവാഘോഷത്തിന് സമാപനമാകും സി സി എൻ കടമ്പഴിപ്പുറം സംസ്ഥാന ഭരണം അഴിമതിയിലും ദൂർത്തിലും മുങ്ങിയിരിക്കുകയാണെന്ന് മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മണ്ണാർക്കാട് നിയോജക മണ്ഡലം സമ്മേളനത്തിന്റെ പൊതുസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം രണ്ടു പ്രളയവും കോവിഡും നേരിട്ട ജനങ്ങൾക്കുമെതിരെ നാലായിരം കോടിയുടെ നികുതിയാണ് സർക്കാർ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനെതിരെ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സമരം ശക്തമാക്കും പ്രതിഷേധ സമരങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തി മുഖ്യമന്ത്രി ഏകാധിപത്യ പാതയിൽ മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് നേരിടുക തന്നെ ചെയ്യും പെട്രോളിനും ഡീസലിനും വില വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് അല്ലാതെ മറ്റാരും പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല സ്വർണ്ണക്കടത്ത് മുതൽ എല്ലാ കേസുകളിലും തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് സി പി എം ബി ജെ പി അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ടാണ് കേരളത്തിൽ യു ഡി എഫ് ഭരണം ഉണ്ടാകരുതെന്ന് ബി ജെ പി ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദേശീയ തലത്തിൽ ബി ജെ ിയുടെ ഭരണം അവസാനിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ വിരോധങ്ങൾ മറന്ന് എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായി അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു ജനതയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് 
കെഎസ്ആർടിസിയിലെ ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളമില്ല സാമൂഹ്യക്ഷേമ പെൻഷൻ കൊടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലും കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ എങ്ങനെ ജനങ്ങൾ ജീവിക്കണം തൊട്ടതിലും പിടിച്ചതിലും വിലക്കയറ്റം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നു എങ്ങനെ ജീവിക്കണം ഇപ്പോൾ ഈ പെട്രോൾ ഡീസൽ വിലവർദ്ധനവിലൂടെ വീണ്ടും സാധനങ്ങളുടെ വില കൂടാൻ പോകുന്നു നമ്മൾ എവിടെ പോകണം ദോർത്തും അഴിമതിയിൽ നടത്തുന്ന ഗവൺമെന്റ് നികുതി വേണ്ട പോലെ പിരിച്ചെടുക്കാത്ത ഗവൺമെന്റ് ആ ഗവൺമെന്റ് ആണ് പാവപ്പെട്ടവന്റെ തലയിലേക്ക് ഇതുപോലെ ഭാരം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം നമുക്ക് ശക്തിപ്പെടുത്തണം അതിനുവേണ്ടി ഒറ്റക്കെട്ടായി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകണം ഈ ഗവൺമെന്റും ഈ ഗവൺമെന്റ് പോലീസും ജനകീയ സമരങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്നു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ഗിരീഷ് ഗുപ്ത അധ്യക്ഷനായി ഡി സി സി പ്രസിഡന്റ് എ തങ്കപ്പൻ നേതാക്കളായ സി ചന്ദ്രൻ പി ആർ സുരേഷ് പി അഹമ്മദ് അഷറഫ് പി സി ബേബി വി വി ഷൌക്കത്ത് അലി ബാലു അരുൺ കുമാർ പാലകുശി നൌഫൽ തങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കോടതി പടിയിൽ നിന്നും റാലിയും ഉണ്ടായി നിരവധി പ്രവർത്തകർ അണിനിരുന്ന റാലി പൊതുസമ്മേളന നഗരിയിൽ സമാപിച്ചു ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ പെരുമയോടെ മണ്ണാർക്കാട് പൂരം വലിയാറാട്ട് ആഘോഷിച്ചു രാവിലെയും വൈകിട്ടും ഭഗവതിയുടെ ആറാട്ട് എഴുന്നള്ളത്തിന് ആയിരങ്ങൾ ഭഗവതിയെ അനുഗമിച്ചു ആറാട്ടുകടവിൽ മണ്ണാർക്കാട് പൂരത്തിന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയായ കഞ്ഞിപ്പാർച്ച നടന്നു രാവിലെ എട്ട് മുപ്പതിന് വലിയാറാട്ടിന് ഭഗവതി എഴുന്നള്ളിയതോടെയാണ് തട്ടകത്തിൽ പൂരാവേശം തുടങ്ങിയത് ആറാട്ടുകടവിൽ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ കടവിൽ ഭഗവതിയുടെ ആറാട്ടിനൊപ്പം വിശ്വാസികളും പങ്കാളികളായി തിരിച്ചെഴുന്നള്ളിപ്പിന് പഞ്ചവാദ്യം അകമ്പടിയായി ആറാട്ടെഴുന്നള്ളിപ്പ് കഴിഞ്ഞതോടെ ആറാട്ടുകടവിൽ മണ്ണാർക്കാട് പൂരത്തിന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയായ കഞ്ഞിപ്പാർച്ച ആരംഭിച്ചു ഉച്ചയ്ക്ക് മേളം നാഗസ്വരം മൂന്ന് മണിക്ക് ഓട്ടൻതുള്ളൽ വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് പാലക്കാട് രാധാകൃഷ്ണനും സംഘവും അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഡബിൾ നാഗസ്വരം ആറിന് മണ്ണാർക്കാട് ഹരിദാസും മണ്ണാർക്കാട് മോഹൻദാസും അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഡബിൾ തായമ്പക ഒൻപത് മുതൽ ആറാട്ടെഴുന്നള്ളിപ്പ് പെരുവനം സതീശന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തൊണ്ണൂറ് കലാകാരന്മാർ പങ്കെടുക്കുന്ന പഞ്ചാരിമേളം കുടമാറ്റം എന്നിവ നടക്കും ചൊവ്വാഴ്ച ചെട്ടിവേലയോടെ പൂരാഘോഷങ്ങൾക്ക് സമാപനമാകും സി സി എൻ മണ്ണാർക്കാട് കണ്ണിനും കാതിനും കുളിരേകി ചിനക്കത്തൂർ പൂരം പെയ്തിറങ്ങി ഏഴു ദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പൂതൻ തിറ വെള്ളാട്ട് കുമ്മാട്ടി എന്നിവ രാവിലെ പറവാദ്യങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെ കാവിലെത്തി ഭഗവതിയെ തൊഴുതുവണങ്ങി പടിഞ്ഞാറൻ കിഴക്കൻ ചേരികളിൽ കുതിരകൾ അണിനിരുന്നതോടെ വാശിയേറിയ കുതിരകളി നടന്നു രാവിലെ ആറ് മുപ്പതിന് മട്ടന്നൂർ ശങ്കരൻകുട്ടിമാരുടെയും പനമണ്ണ ശശിയുടെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആറാട്ടുമേളത്തോടെയാണ് പൂരാഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായത് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണിയോടെ വിവിധ ദേശങ്ങളിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട കുതിരകൾ മൂന്നു മണിയോടെ ചിനക്കത്തൂരിന്റെ പൂരപ്പറമ്പിൽ അണിനിരന്നു പിന്നീട് യുദ്ധക്കളം എന്ന പോലെ കുതിരകളിയും നടന്നു കുതിരക്കളി കഴിഞ്ഞതോടെ തേരെ തട്ടിമേൽക്കൂത്ത് എന്നിവ തിരുമുറ്റത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചു തുടർന്ന് വിവിധ ദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വേഷങ്ങളും എത്തി വഴിപാട് കുതിരകളും കാളകളും പ്രത്യേക പൂരാഘോഷക്കാരും വാദ്യമേളത്തിന്റെയും കാവടിയാട്ടത്തിന്റെയും തെയ്യത്തിന്റെയും അകമ്പടിയോടെ കാവ് കയറിയതിനു ശേഷമാണ് ആനപൂരം എത്തിയത് പടിഞ്ഞാറൻ കിഴക്കൻ ചേരികളിലായി ഇരുപത്തിയേഴ് ഗജവീരന്മാർ അണിനിരന്നു കുട 
കുടമാറ്റത്തോടെ നടന്ന പകൽപൂരം ആകർഷകമായി എട്ടുമണിക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ ചേരിയുടെ വെടിക്കെട്ടും ഒൻപത് മുപ്പതിന് തെക്കുമംഗലം ദേശത്തിന്റെ വെടിക്കെട്ടും നടന്നു ചൊവ്വാഴ്ച പുലർച്ചെ അഞ്ചിന് വീണ്ടും ആനപ്പൂരം അണിനിരന്നു തുടർന്ന് തേര് തട്ടിമേൽക്കൂത്ത് എന്നിവയും തിരുമുറ്റത്തെത്തി കുതിരകളിക്ക് ശേഷം ആറാടി കുടിവെപ്പോടെ പൂരാഘോഷങ്ങൾക്ക് സമാപനമായി സംസ്ഥാന ഹരിത കേരള മിഷന്റെ ജില്ലയിലെ ഹരിതകർമ്മസേനയ്ക്ക് മികച്ച പിന്തുണയൊരുക്കിയ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമായി പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരസഭയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പഞ്ചായത്തുകളെയും പതിനൊന്ന് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളെയും മറികടന്നാണ് പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരസഭ നേട്ടം കൈവരിച്ചത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് പഞ്ചായത്തുകളെയും പതിനൊന്ന് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളെയും മറികടന്നാണ് പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരസഭ നേട്ടം കൈവരിച്ചത് മാർച്ച് എട്ടിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ നഗരസഭാ അധികൃതർ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങും സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹരിതകർമ്മ സേനാംഗങ്ങളുള്ള നഗരസഭയാണ് പെരിന്തൽമണ്ണ വീടുകളിൽ നിന്നും മറ്റു ഷോപ്പുകളിൽ നിന്നും നേരിട്ടെത്തി മാലിന്യം ശേഖരിക്കുന്ന ഹരിതകർമ്മ സേനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൃത്യമായി പരിശോധിക്കുകയും ഗുണങ്ങളും പോരായ്മകളും വിലയിരുത്തി ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുമാണ് നഗരസഭ മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മുഴുവൻ വീടുകളെയും കടകളെയും ഈ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാക്കാൻ ഭരണസമിതിക്കും ഹെൽത്ത് വിഭാഗത്തിനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് മികച്ച സേനയായി ജനങ്ങൾക്ക് സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും വാഹന സൗകര്യവും ശമ്പളവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലും നഗരസഭ ശ്രദ്ധ ചെലുത്താറുണ്ട് ഇത്രയും വലിയ പ്രദേശത്തെ മാലിന്യം ഉൾക്കൊള്ളാനും സംസ്കരിക്കാനും കഴിയുന്ന മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് നഗരസഭയ്ക്കുണ്ട് എന്നതും മാലിന്യ സംസ്കരണ രംഗത്തെ ഇടപെടലുകൾക്ക് ആക്കം കൂട്ടുന്നു പ്രതിദിനം ഏകദേശം നാല് ടൺ ജൈവ മാലിന്യവും മൂന്നര ടൺ അജൈവ മാലിന്യവുമാണ് നഗരസഭ സംസ്കരിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ തുടർച്ചയായ ഇടപെടലുകളും പിന്തുണയും മാലിന്യ സംസ്കരണ രംഗത്തും ഹരിതകർമ്മ സേനാ രംഗത്തും നടത്തിയതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ജില്ലയിലെ ഹരിതകർമ്മ സേനയ്ക്ക് മികച്ച പിന്തുണ നൽകിയ നഗരസഭയ്ക്കുള്ള അംഗീകാരം പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരസഭയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നത് സി സി എൻ പെരിന്തൽമണ്ണ വിമൺ ജസ്റ്റിസ് മൂവ്മെന്റ് മലപ്പുറം ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അങ്ങാടിപ്പുറം തിരൂർക്കാട് സംവാദ തെരുവ് സംഘടിപ്പിച്ചു സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം സരസ്വതി വലപ്പാട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അവകാശം ബോധിക്കാതിരുന്നത് പക്ഷെ ഇതും ഒരുപാട് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെയും മറ്റ് പുറം ലോകം കണ്ടതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ തന്നെ ഇന്ന് സ്ത്രീകൾ പുറം ലോകം കാണാനും പുറത്തിറങ്ങി ഏകദേശം സഞ്ചരിക്കുവാൻ സർവ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനോടെ മറ്റുള്ള മൈതപരമായുള്ള അവസരം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാന സമിതി അംഗം ബിന്ദു പരമേശ്വരൻ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം സാബിറ ഹുസൈൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വെൽഫെയർ പാർട്ടി അങ്ങാടിപ്പുറം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സെയ്ദാലി വലമ്പൂർ അങ്ങാടിപ്പുറം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രണ്ടാം വാർഡ് മെമ്പർ സ്വാലിഹ നൌഷാദ് അസ്മ എന്നിവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു സി സി എൻ പെരിന്തൽമണ്ണ പട്ടാമ്പിയിൽ ഭാരത പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ തടയണ നിർമ്മിക്കുന്ന പദ്ധതിക്ക് സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭിച്ചതായി മുഹമ്മദ് മുഹസിൻ എം എൽ എ അറിയിച്ചു മുപ്പത്തിരണ്ടര കോടി രൂപയ്ക്കാണ് സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ ഏതാണ്ട് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ വീതിയിലും രണ്ട് മീറ്റർ ഉയരത്തിലുമാണ് തടയണ നിർമ്മിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പട്ടാമ്പി മണ്ഡലത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോജക്ടുകളിൽ ഒന്നാണ് പട്ടാമ്പിയിൽ പുതിയ തടയണ യാഥാർത്ഥ്യമാകുക എന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ വിശദമായ പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുകയും അത് നബാർഡിന് സമർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തിലായിട്ട് അതിൻ്റെ മറ്റു നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഭരണാനുമതി ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു മുപ്പത്തിരണ്ട് കോടി അൻപത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ മറ്റെല്ലാ നടപടികളും പൂർത്തീകരിച്ച് ഇപ്പോൾ സാങ്കേതിക അനുമതി കൂടി ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന സന്തോഷവാർത്തയാണ് അറിയിക്കാനുള്ളത് സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പുണ്ടായ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ അത് പരിഹരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായി നിരന്തരമായി പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരും എഞ്ചിനീയർമാർ നേരിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്ന് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് പൂർത്തീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതിൻ്റെ സാങ്കേതികാനുമതിയും ലഭിച്ചു എന്ന സന്തോഷവാർത്ത അറിയിക്കുകയാണ് അധികം വൈകാതെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ടെൻഡർ നടപടി പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ട് പട്ടാമ്പിയിലെ തടയണ
പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും വള്ളുവനാടിനെ പൂരക്കാലം കണ്ണിനും കാതിനും കുളിരേകി ചിനക്കത്തൂർ പൂരം പെയ്തിറങ്ങി വർണ്ണം വിതറി കടമ്പഴിപ്പുറം വായില്യം കുന്നുപൂരം ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ പെരുമയോടെ മണ്ണാർക്കാട് പൂരം വലിയാറാട്ട് ആഘോഷിച്ചു സംസ്ഥാന ഹരിത കേരള മിഷന്റെ ജില്ലയിലെ ഹരിതകർമ്മസേനയ്ക്ക് മികച്ച പിന്തുണയൊരുക്കിയ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമായി പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരസഭയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് പഞ്ചായത്തുകളെയും പതിനൊന്ന് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളെയും മറികടന്നാണ് പെരിന്തൽമണ്ണ നഗരസഭ നേട്ടം കൈവരിച്ചത് പട്ടാമ്പിയിൽ ഭാരതപ്പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ തടയണം നിർമ്മിക്കുന്ന പദ്ധതിക്ക് സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭിച്ചതായി മുഹമ്മദ് മുഹസിൻ എം എൽ എ അറിയിച്ചു മുപ്പത്തിരണ്ടര കോടി രൂപയ്ക്കാണ് സാങ്കേതിക അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് പുഴയ്ക്ക് കുറുകെ ഏതാണ്ട് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ വീതിയിലും രണ്ട് മീറ്റർ ഉയരത്തിലുമാണ് തടയണം നിർമ്മിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് നെല്ലായ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്ക് മുസ്ലിം ലീഗ് മാർച്ച് നടത്തി ലീഗ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് മരക്കാർമാരായ മംഗലം സമരം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുടിവെള്ളക്ഷാമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ പഞ്ചായത്ത് ഇടപെടുന്നില്ലെന്ന് ലീഗ് നേതാക്കൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് ഇനി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആകാൻ ഹൈറ വേണം ഹൈറ പുട്ടുപൊടി അരിപ്പൊടി റോസ്റ്റഡ് റവ ഉടൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കളയിലേക്ക് മാറ്റത്തിന്റെ പുതിയ മുഖം സഞ്ജു ഫാഷൻ എസ് ബി ടി ജംഗ്ഷൻ ശ്രീകൃഷ്ണപുരം പാലക്കാട് സ്കൈ ഗോൾ പെരുതൽ മണ്ണ നിലമ്പൂർ പൊന്നാനി മണ്ണാർക്കാടിനെ മാറോടണച്ച നാടിന്റെ സ്വന്തം ബാങ്ക് മണ്ണാർക്കാട് റൂറൽ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് ദ പ്ലഷർ ഓഫ് പേഴ്സണൽ ബാങ്കിംഗ് നെല്ലിക്കുറിശി ജ്വല്ലറി ചെറുപ്ലശ്ശേരി